হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ দিনটা ছিল তেইশে মার্চ দু আমরা আরেকটা নতুন রোড ট্রিপের জন্য বেরিয়ে পড়েছি এবার আমরা যাচ্ছি নর্থ বেঙ্গল আমরা শ্রীরামপুর থেকে জার্নি স্টার্ট করেছিলাম অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেভেন থার্টি পিএমে আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো ভিডিওটা পুরোটা দেখার জন্য আমরা এই ভিডিওতে আমরা সব রকম ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা আমরা পেট্রোল পাম্পে চলে এসছি এখন টাইম হচ্ছে সিক্স ফিফটি সেভেন পিএম তো এখন ফুল ট্যাঙ্কি করাবো তারপরে আবার আমরা জানি স্টার্ট করব তো আমরা শ্রীরামপুর থেকে আমাদের জার্নি স্টার্ট করেছিলাম তো যেমনটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখন মগলা ফ্লাইওভার ক্রস করছি দেন আমরা কিন্তু নবদ্বীপ হয়ে গৌরাঙ্গ ফ্লাইওভার ক্রস করে দেন এন এইচ টুয়েলভ ধরবো আমরা এবার রুটটা সম্বন্ধে বলে দিই আমরা শ্রীরামপুর থেকে জার্নি স্টার্ট করেছিলাম দেন আমরা দিল্লি রোড আমরা ধরি এটা দিল্লি রোড দিল্লি রোড থেকে আমরা সোজা এগোতে থাকি দেন আমরা মগরা ফ্লাইওভার ক্রস করি তারপর আমরা এস টি কেকে রোড আমরা ধরি এটা হচ্ছে এস টি কেকে রোড সেই এস টি কেকে রোডটা দিয়ে আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি এবং আমরা নবদ্বীপে পৌঁছে যাই নবদ্বীপের পর আমরা গৌরাঙ্গ সেতু ক্রস করি গৌরাঙ্গ সেতু ক্রস করার পর আমরা কৃষ্ণনগরে চলে যাই কৃষ্ণনগরে আমরা এনএস টুয়েলভ আমরা ধরি এবং সেই সেম রোডটা আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি আর আমরা ধুবুলিয়া বিথোয়াডাহরি দেবগ্রাম হয়ে পলাশি হয়ে বেলডাঙ্গা হয়ে আমরা বহরমপুরে চলে যাই বহরমপুরে আমরা একটা জায়গায় রাত্রিবেলার খাবারটা ডিনারটা আমরা সারি তারপরে আমরা সেম রোডটা আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি এনএস টুয়েলভ সেম রোডটা তারপরে ফারাক্কা ব্যারেজ ক্রস করার পর কালিয়া চক মালদা দেন গজল রায়গঞ্জ হয়ে আমরা কিষানগঞ্জ হয়ে আমরা ইসলামপুর বাইপাসে উঠি তো নর্থ বেঙ্গলে আমরা প্রবেশ করি যে ইসলামপুর বাইপাস ওঠার পর দেন ফুলবাড়ি হয়ে মালবাজার হয়ে চালসা হয়ে চাপড়ামারি ফরেস্ট হয়ে আমরা আলটিমেটলি আমরা ডেস্টিনেশান যেটা হচ্ছে প্যারেন সেখানে আমরা পৌঁছাই আমরা টোটাল সিক্স সেভেন্টি ফাইভ কিলোমিটার আমরা কভার করি আচ্ছা আমরা এখন নবদ্বীপ ক্রস করছি এখন সময় হচ্ছে ঘড়িতে সাড়ে নটা আর আমরা এখন মধ্যে এসছি মোট বিরাশি কিলোমিটার বাড়ি থেকে এখন গৌরাঙ্গ সেতু ক্রস করছি নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু আমরা কৃষ্ণনগরে পৌঁছে গেছি আর আমরা এনএস টুয়েলভ ধরে নিলাম এখন আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছতে এখনো এগারো ঘন্টা ছত্রিশ মিনিট বাকি যারা নর্থ বেঙ্গলে রোড ট্রিপ করতে ইন্টারেস্টেড তাদের অবভিয়াস একটা কোশ্চেন থাকে যে নর্থ বেঙ্গলের রোড কন্ডিশান কীরকম হবে তার জন্য আপনাদের অনুরোধ করব যে এই ভিডিওটা এন টু এন্ড প্লিজ দেখবেন আপনাদের রোড ভিউ এই ভিউ এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরেছি আর ওভারঅল এটাও বলে রাখছি যে নাইনটি পারসেন্ট রোড কন্ডিশান ছিল খুবই ভালো সঙ্গে আপনাদের টোল সম্বন্ধে সমস্ত ইনফরমেশান দেওয়া হবে আমাদের মোট কটার টোল গেট আমাদের ক্রস করতে হয়েছে কোন টোল গেটে কত চার্জ লেগেছে সমস্ত ইনফরমেশান এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেওয়া হবে এবং আপনারা যদি নাইট ট্রিপ করছেন তো নাইটে কোথায় আপনারা উপযুক্ত খাবার পেতে পারেন খাবারের স্টল বা খাবারের রেস্টুরেন্ট কোথায় কি অ্যাভেলেবেল কতক্ষণ ওপেন থাকবে সমস্ত ইনফরমেশান এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেওয়া হচ্ছে টোলে কত টাকা কাটলো তো আমরা সেটা কিন্তু তোমাদের স্ক্রিনে শেয়ার করে দেব এবং এই ট্রিপের সব ডিটেলস কিন্তু ডিসক্রিপশনে রয়েছে ডিসক্রিপশন মুর্শিদাবাদ বাইপাস এর উপর দিয়ে যাচ্ছি আর এই টোলে 
কত টাকা লেগেছে সেটা কিন্তু আমরা স্ক্রিনে মেনশন করে দিয়েছি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এবং আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে খুব সব ডিটেলস দেওয়া রয়েছে তো চলো যা যা আচ্ছা এখন বাজে রাত্রি পায় বারোটা আমরা চলে এসছি এখানে পাপুতা ধাবায় তো এখান থেকে আমরা এখন ডিনার করব দেখা যাক ডিনারে কি কি পাওয়া যায় আচ্ছা আমাদের আমাদের খাবার চলে এসছে আমরা এখানে নিয়েছি হচ্ছে রুটি আর চিকেন কষা ঠিক আছে খাবার স্টার্ট করছি তারপর আবার আপডেট দিচ্ছি যে কীরকম কী টেস্ট আর আমরা এখানে এখানে ডাল ফ্রাইও নিয়েছি একটা তারপরে আমরা ডিনার করেছিলাম পাপুদা ধাবা মুর্শিদাবাদে তো ওই ডিস্টেন্স এর মধ্যে মানে কৃষ্ণনগর টু মুর্শিদাবাদ তার মধ্যে আমরা একটা কোনো রেস্টুরেন্ট আমরা খোলা পাইনি যেখানে আমরা ডিনার করতে পারি উইথ ফ্যামিলি আর মুর্শিদাবাদ বাইপাস বা বহরমপুর বাইপাসের মধ্যে দু একটা রেস্টুরেন্ট ছিল কিন্তু রাতে বেড়াতেও সেটা অপারেশনাল ছিল না তো সেটা আপনাদের আপনাদের বলে রাখলাম যাতে আপনারা এইটা একবার মাইন্ডে রাখবেন নাইট জার্নি করার সময় নেক্সট আপনাদের বলে রাখি ফারাক্কা ব্রিজের জ্যাম সম্বন্ধে অনেকেই খুব কৌতূহলই থাকে যে ফারাক্কা ব্রিজে কতটা কি জ্যাম থাকে তো আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে ফারাক্কা ব্রিজ যখন আমরা ক্রস করছিলাম সেটা বোধ হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি রাত্রি বারোটা বা একটা ওই সময় আমরা ক্রস করছিলাম ওই সময় গাড়ি স্লো মুভিং ছিল মানে থার্টি টু থার্টি ফাইভ স্পিডে আমরা মুভ করতে পারছিলাম কিন্তু জ্যামড একদমই ছিল না তো এটা আমরা খুবই ভাগ্যবান ছিলাম যে আমরা জ্যাম পাইনি তো এই ছিল ফারাক্কা ব্রিজের রোড কন্ডিশান এখন ঘড়িতে বাজে চারটে পনেরো প্রায় সোয়া চারটে আমরা এটা রায়গঞ্জ এরিয়াতে আছি এটা রায়গঞ্জ বাইপাসটা ক্রস করার পর ওটা এখনো ওপেন হয়নি রায়গঞ্জ বাইপাসটা তো অন্যটা সিটির মধ্যে দিয়ে এসছি তো তারপরে এই টোলটা পেলাম আর টোলের প্রাইসটা আমরা স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি ডালখোলা বাইপাস একটা বহু চর্চিত রোড এই রুটের মধ্যে পরে নর্থ বেঙ্গল যাওয়ার মধ্যে তোমাদের মধ্যে অনেকেই অলরেডি জেনে গেছো যে ডালখোলা বাইপাস ওপেন হয়ে গেছে তো এর আগে যে অল্টারনেটিভ রুটটা আমরা নিতাম সেটা হচ্ছে বোতলবাড়ি থেকে বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোড বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোডটা একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যায় আর এটা বলা হয় যে সন্ধেবেলায় পাঁচটার পরে সেই রোডটা অ্যাভয়েড করতে যেহেতু ডালখোলা বাইপাসটা এখন ওপেন হয়ে গেছে আর তখন বাজে প্রায় রাত সাড়ে চারটে তো আমাদের বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোড নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না আমরা ডালকোলা বাইপাসই নিয়েছিলাম আর ডালকোলা ডালকোলা বাইপাসে যে লেটেস্ট রোড কন্ডিশান তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ টু বাই টু ফোর লেন হাইওয়ে আর রোড কন্ডিশান ছিল সুপার 
ডালকলার বাইপাসটা ক্রস করার পর আমরা কিষণগঞ্জে এন্টার করি তো কিষণগঞ্জ সম্বন্ধে আপনাদের বলে রাখি কিষণগঞ্জের রোড কন্ডিশনটা একটুখানি মিজারেবল ছিল খুব একটা ভালো রোড কন্ডিশন ছিল না রাস্তায় অনেক পথহোলস ছিল আপনাদের বলবো একটু স্পিড লিমিটটা মেনটেন করতে সিক্সটি বা সেভেন্টি স্পিড লিমিটটা আপনারা মেনটেন করবেন আর অনেক পথহোলস আছে সেই পথহোলসে আপনাদের গাড়ির চাকা হিট হতে পারে छ আমাদের ডিস্টেন্স কভার করতে বাকি আছে আর ওয়ান সেভেন্টি কিলোমিটার ইসলামপুর বাইপাসের রোড কন্ডিশন ছিল দুর্ধর্ষ আর ইসলামপুর বাইপাস ক্রস করা মানেই আমরা প্রকৃত অর্থে নর্থ বেঙ্গলে প্রবেশ করি মানে আমরা শিলিগুড়ি বা নর্থ বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গার আমরা অ্যাক্সেস পেয়ে যাই আমরা আবার আপনাদের জানিয়ে দেবো যে নর্থ বেঙ্গলে আমাদের পাঁচটা ডেস্টিনেশন ছিল তার মধ্যে প্রথমটা ছিল প্যারেন চলুন যাওয়া যাক देखे व्यापक लगे लैंडस्केप नर्थ बेंगल इंटर कर संगे संगे लैंडस्केप चेन्ज होते थे बाकी के तस्ता नदी के पास रेखे एगोते थी आज के डेस्टिनेशन हल पैरें पैरने को होमस्टे सिलेक्ट कर আর হোমস্টের চার্জ কত সেই সব জানতে হলে আপনারা ডেসক্রিপশান বক্সটা অবশ্যই চেক আউট করবেন আর এছাড়াও আমরা এখনই বলে দিচ্ছি আমরা খাম্বুবাং হোমস্টেতে আমরা স্টে করেছিলাম আর সেখানে পার নাইট আমাদের নিয়েছিল সতেরোশো করে পার নাইট পার হেড আর হোমস্টেতে ছিল বলতে কটেজ আমাদের আমরা একটা কটেজে ছিলাম সেখানে দুখানা ডাবল বেড ছিল আর হোমস্টের মধ্যে একটা সুইমিং পুলও ছিল আর পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও ছিল ইন হাউস পার্কিং ছিল সেখানে আমরা যখন গেস্ট হাউসে চেক ইন করবো তখন সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত আবার জানানো হবে আচ্ছা আমরা এখন তিস্তা ব্যারেজ ক্রস করছি এটা হচ্ছে তিস্তা ব্যারেজ এই ব্লগের উদ্দেশ্য ছিল যারা যারা রোড ট্রিপ করে নর্থ বেঙ্গলে যেতে চান এবং রোড কন্ডিশন সম্বন্ধে অবগত হতে চান তাদের একটা ফেয়ার আইডিয়া দেওয়ার জন্য যে নর্থ বেঙ্গলের রোড কন্ডিশন কীরকম যাতে আপনারা এই ভিডিও মাধ্যমে জানতে পারেন আর এই ভিডিওটি দীর্ঘায়িত যাতে না হয় সেই জন্য আমরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি নেক্সট এপিসোডে আমরা নিয়ে আসব আমরা প্যারেনে কোথায় স্টে করেছি কি কি ফেসিলিটি আমরা পেয়েছি আর আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ